வணக்கம் இன்றைக்கி எப்படி தோதல் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு இங்கே நான் ஒரு கப் பச்சை அரிசி எடுத்து ஒரு ரெண்டு மணி தியாலம் ஊற வைக்க போகிறேன் ஊறினதுக்கு பிறகு அது ஒரு டவல்லையோ பேப்பர்லையோ போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிறதுக்கு விட்டுருங்க அரிசியை வந்து ஒரு கிரைண்டரில் போட்டு நல்லா மாவாக அரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒரு கப் அரிசியில் வந்து ரெண்டு கப் மா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு கப் அரிசி மாவுக்கு உங்களுக்கு நாலு தேங்காய் நாலு திருவின தேங்காயில் இருந்து எடுத்த முதலாம் பாலம் ரெண்டாம் பாலம் இதை செய்கிறதுக்கு தேவை உங்கள்கிட்ட உடைச்ச பயிர் இருந்தால் அதை நீங்கள் வறுத்துட்டு பாவிச்சு போடலாம் இல்லாட்டி முழு பயிரை தண்ணியில் ஊறப்பட்டு அதை வறுத்து நல்லா வறுத்து அதை உடைச்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதோட ஒரு ஐம்பது கிராம் சர்க்கரையை வந்து நல்லா உடைச்சி தூளாக்கி வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெண்டாம் பாலுக்குள்ளே இடித்து வச்சுருக்கிற இந்த சர்க்கரையை போட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கொள்ளுங்க எப்போவுமே ஒரு கப் பரிசுக்கு வந்து நாலு பெரிய தேங்காயிலேருந்து புழிஞ்செடுத்த பால் வந்து தேவை இல்லாட்டி துதல் வந்து சரியான பதத்துக்கு வராது நல்ல தரமான தேங்காயிலேருந்து எடுத்த தேங்காய் பால் செய்திங்களா தான் இது நல்ல சரியான பதத்துக்கு வரும் இப்போ அடுப்பை மூட்டி காய்ச்சியை வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கொள்ளுங்க வச்சுட்டு ரெண்டாம் பாலில் கரைச்ச ரெண்டாம் பாலோட சேர்த்து கரைச்ச சர்க்கரையை வந்து முதல் இந்த தாய்ச்சியில் விட்டு தாய்ச்சி அடுப்பில் ஏற்றி கொள்ளுங்க இப்போ தாய்ச்சியை வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டோம் இப்போ அரைச்சி அரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிற அரிசி மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கிளறி கொண்டே இருக்கணும் இதை வந்து கிளறி விட்டு கொண்டே இருக்கணும் என்னென்னா மா வந்து இந்த தேங்காய் பவுடர் சேர்ந்து கட்டியாக வந்துடும் ஸோ கட்டி படாத மாதிரி கண்டினியூஸாக கிளறி கொண்டே இருக்கணும் மாவெல்லாம் போட்டு கலந்ததுக்கு பிறகு இப்போ முதலாம் பாலையும் இதோட சேர்த்து விட்டு கிளறி கொண்டே இருங்க இந்த துதலை வந்து நாங்கள் அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் கிண்டி எடுக்கலாது இதுக்கு வந்து நிறைய நேரம் வேணும் பொறுமை வேணும் இப்படியும் ஒரு ரெண்டு மணித்தியாலும் ரெண்டரை மணித்தியாலும் தேவை இதை நாங்கள் கிண்டி எடுக்கிறதுக்கு இதை வந்து நீங்கள் கிண்டி கொண்டே இருக்கீர்கள் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக் ஆகும் விடாமல் கிண்டி கொண்டே இருக்கணும் அப்போ தான் கட்டியாகாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் விட்டீங்கண்டாலும் இந்த கண்டு கட்டியாக வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது இந்த அரிசி மாவும் தேங்காய் பாலும் சேர்ந்து நல்லா அவிஞ்சு திக்காக இருக்குது முதல் வந்து கிண்டேக்கில் இப்போ ஒரு இன்னும் ஒரு ஆளை வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மாறி மாறி கிண்டுறதுக்கு தேங்காய் பாலும் அரிசி மாவும் சேர்ந்து இந்த பதத்துக்கு அவிஞ்சு வரையக்குள்ள இப்போ வந்து நீங்கள் சீனியை போட்டுக்கொள்ளலாம் ஒரு முக்கால் கப் சீனி வந்து போட்டுக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு கூட இனிப்பு வேணுமெண்டா ஒரு கப் போட்டுக்கொள்ளுங்க சீனி வந்து வெள்ளை சீனிக்கு பார்த்தீலாம் ப்ரௌன் கலர் சீனி யூஸ் பண்ணிங்கண்டா கலர் நல்லா கொடுக்கும் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக் ஆகி கொண்டு வருது அதோட சைட்டில் வந்து லைட்டாக நான் எண்ணத்தன்மை வந்து தெரியுது இப்படியே தொடர்ந்து கிண்டி கொண்டு வந்தால் மெல்ல மெல்ல எண்ணெய் விட தொடங்கும் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சைட்ல எல்லாம் நல்லா எண்ணெய் வந்து கொண்டிருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி நல்லா எண்ணெய் வருது 
இப்படி எண்ணெய் விளம்பரைக்கும் நல்லா வச்சு கிண்டி கொண்டே இருக்கணும் நல்லா எண்ணெய் வர அந்த எண்ணெயை வந்து ஒரு டம்ளர்ல எடுத்து ஊத்தி கொள்ளுங்க இந்த தோதல் வந்து நல்லா எண்ணெயில அவிஞ்சு சுருண்டு வரும் வரைக்கும் நல்லா பச்சு கிண்டி கொண்டே இருக்கணும் நல்லா எண்ணெய் வர கிண்டியாச்சு இப்ப கொஞ்சம் சவ்வரிசி இதுக்குள்ள போட்டுக்கொள்ளலாம் சவ்வரிசியை நுனி கையால் கொஞ்சமாக அள்ளி அதை மேலால் தூவிட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டி கொள்ளுங்க அதுக்கு பிறகு இந்த வறுத்து உடைச்ச பயரையும் இப்போ இதோட சேர்த்து நல்லா கிண்டி கொள்ளுங்க திரும்ப ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கிண்டிட்டு அதை வந்து நீங்கள் இறக்கி கொள்ளலாம் இப்போ இது சரியான பதத்தில் இருக்குது இறக்குற பதத்தில் வந்துட்டு நல்லா எண்ணெயில் நல்லா பொறிஞ்சு அப்படிஞ்சு இருக்குது இந்த தோதல் வந்து பழுதா போகாது ஈஸியாக ஏன்னா எண்ணெயில் நல்லா பொறிஞ்சு அப்படிஞ்சு வந்துடுறபடியாக குயிக்காக பழுதாகாது எங்கேயே இது பழுதாகிட்டுது என்றா அடுத்த நாள் இது வந்து சரியான பதத்துக்கு வரையில்லை என்ற அர்த்தம் இனி ஒரு தட்டையான அகலமான ட்ரே எடுத்து அதில் இதை போட்டுக்கொள்ளுங்க போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு விருப்பமான நட்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கொள்ளுங்க காஷ்யூ நட் போடலாம் உடைச்சு அது மாதிரி பாதாம் பிஸ்தா எல்லாம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு மேலால் தூவி போட்டு அதோட ப்ளம்ஸும் நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் ப்ளம்ஸ் என்று நாங்கள் சொல்கிறது ரைசின்ஸை ட்ரெயில் போட்டதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் சவ்வரிசியையும் தூவி நட்ஸையும் தூவி ப்ளம்ஸ் ஓ ரைசின்ஸை போட்டு ஒரு வாழையில் எடுத்து அதை நல்லா மேலால் ஷேப் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ சுவையான தோதல் தயார் ஆகிட்டுது இப்போ இதை நல்லா ஆற விட்டுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டு கொள்ளலாம் அடுத்த நாள் சாப்பிட்டா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பகிர்ந்து கொள்ளுங